Assalamu alaikum dear viewers and well wishers. Welcome back to my YouTube channel Easiest English by Shahin sir. Welcome to my Facebook page New Curriculum E-Tutorial. Pio nabam sirene shi khati bindo. Ask kya mi tomada jarani eche chhi. Khubi eki guttu puno topics. Ebon eki tomada hu chhe. Boardware experience number one. Learning cycle number three. Ebon learning cycle three year activity number three. তোমরা তোমাদের বুঝবে 12 থেকে 15 পৃষ্ঠা সব উত্তর পাবা এবং সেই সঙ্গে পাবা বাংলা অনুবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী আমি বলছি অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 3 এবং লার্নিং সাইকেল 3 এই লার্নিং সাইকেল 3 থেকে তো রয়েছে তোমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপচুয়ালাইজেশন এটা তোমাকে অবশ্যই ভালো করে বুঝে যেতে হবে তাহলে তুমি ক্লাসে গিয়ে ভালো করতে পারবে এবং ক্লাসে লিডার হতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী এবারে চলে যাব আমরা মূল পর্বে তবে মূল পর্বে যাওয়ার আগে তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমাদের মিস না হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে যারা পুরনো রয়েছে অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে একটি লাইক এবং শেয়ার করে রাখো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে 1.3.3 এখানে 1 তোমরা অবশ্যই জানো এক্সপেরিয়েন্স নাম্বার 3 হলো লার্নিং সাইকেল তোমাদের তিন নম্বর লার্নিং সাইকেল রয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপচুয়ালাইজেশন অর্থাৎ বিমূর্ত ধারণা এবং এই বিমূর্ত ধারণা অংশে এটা হলো তিন নম্বর একটি সর্বপ্রথম তোমাদেরকে ইনস্ট্রাকশনটাকে ভালো করে বুঝতে হবে দেন তুমি বাকি কাজগুলো ভালো করে করতে পারবে এবং তার আগে বলে রাখি এই 1.3.3 তে যাওয়ার আগে তোমরা যারা আমার 1.3.1 এবং 1.3.2 এর ক্লাসটি দেখোনি তারা কিন্তু কখনোই এই অধ্যায়টা বুঝতে পারবে না তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে 1.3.1 এবং 1.3.2 এর ভিডিওটি দেখে আসতে হবে যদি তুমি এই 1.3.3 টা বুঝতে রিড দা ফলোইং টেক্সট নিচে টেক্সটি পড়ো দেন ডিসকাস ইন পেয়ার অর গ্রুপস ওকে তোমাদের এটা হয় জোড়ায় কাজ দিবে না হলে কি গ্রুপে কাজ দিবে টু আইডেন্টিফাই দা ফ্যাক্টস এন্ড অপিনিয়ন্স ইন দা টেক্সট হ্যাঁ তোমাকে কি করতে হবে কোন টেক্সট থেকে ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়ন কে আইডেন্টিফাই করতে হবে আফটারওয়ার্ডস তারপরে write down the strategies you use to distinguish between facts and opinions okay tomake er pore likhte hobe strategy kaushal ha tumi kon kaushal byabohar korecho distinguish parthokko korte between facts and opinions ha fact ebong opinion ke amra kintu 1.3.2 e sundor kore alochona korechilam kon ti fact kon ti opinion ebong tader boishishto gulo ki ki finally express how the writer's opinion influence your thoughts and opinions about the টপিকস শেষে গিয়ে কি করতে এক্সপ্রেস প্রকাশ করতে হবে কিভাবে লেখকের অপিনিয়ন তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করলো হ্যাঁ ইওর থটস এন্ড অপিনিয়ন্স अबाउट দা টেক্সট হ্যাঁ এই টেক্সট সম্পর্কে তোমার চিন্তাধারা বা মতামত কে এই পর্যায়ে শিক্ষক মণ্ডলী তোমাদেরকে যেটা করবেন হ্যাঁ তোমাদেরকে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে দিবেন তবে গ্রুপটা অবশ্যই সমান সংখ্যক হতে পারে যেমন 10টা হতে পারে বা 8টা হতে পারে হ্যাঁ জোড়া জোড়া গ্রুপ করে দিবেন আগে গ্রুপ করে দেওয়ার পরে তোমাদের এখানে দুটো টেক্সট আছে কিন্তু দেখো টেক্সট 1 হ্যাঁ এবং হচ্ছে টেক্সট টু এখানে প্রতিটা শিক্ষার্থী কি যে টেক্সট ওয়ান দিবে বা প্রতিটি শিক্ষার্থী কি টেক্সট টু দিবে তা কিন্তু নয় এটি একই ক্লাসে শিক্ষক মন্ডলী আলোচনা চেষ্টা করবেন এবং এখানে টেক্সট ওয়ান এবং টেক্সট টু দুজন দুইটা গ্রুপকে আলাদা আলাদা করে দিবেন অর্থাৎ এক নম্বর এবং তিন নম্বর গ্রুপ পেরো মনে করো টেক্সট টু দুই নম্বর এবং চার নম্বর গ্রুপ পেরো মনে করো টেক্সট ওয়ান এভাবে দিবে ওকে অথবা চাইলে উনি প্রতিটা টেক্সট নিয়ে আলোচনা করতে পারেন যদিও সময় তার মেলার কথা নয় অ্যাকর্ডিং টু টিচি ওকে এরপর শিক্ষক মহোদয় তোমাদের এই যে পূর্বের ইনস্ট্রাকশনটা একটু বুঝিয়ে দিবেন বুঝিয়ে দেওয়ার পরে বলবেন তোমরা এখন নিজেরাই পড়ো পড়ার পরে যদি আনন ওয়ার্ডস থাকে সেগুলো অবশ্যই তোমরা শেয়ার করতে পারো তোমাদের বন্ধুরা বা গ্রুপে কেউ যদি জানে সে বলে দিবেন আর জানলে শিক্ষকের কাছ থেকে আনন ওয়ার্ডস গুলো আগে জেনে নিতে হবে ওকে তারপরে তোমাদের অ্যানসারটা কিভাবে করতে হবে চলো একটু দেখিয়ে দেই তোমাদের এইবার এসে এই দেখো এরকম একটা টেবিল পাবা এখানে লেখা আছে ফ্যাক্ট হ্যাঁ এখানে লেখা আছে অপিনিয়ন এখানে লেখা আছে দা স্ট্র্যাটেজিস ইউ ইউজ টু সেপারেট ফ্যাক্টস এন্ড অপিনিয়নস তারপর লেখা আছে হাউ দা রাইটারস অপিনিয়ন ইনফ্লুয়েন্স ইওর ফিলিংস অপিনিয়নস থটস ইটিসি ওকে এখানে আমরা একটা করে দিয়েছি প্রথম প্রথম টেক্সট থেকে একটা করে দিয়েছি দেখো প্রথম টেক্সট থেকে যেটা করেছি আমরা একটু পরে পড়ব এটা হুম আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 2 3 4 5 6 এইভাবে কিন্তু আমাদের ফাঁকা রেখে দিয়েছে এগুলো অ্যানসার করতে হবে তো চলো বন্ধুরা আগে আমরা একটা টেক্সট পড়ে নিই দা 1954 নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড টু দা আমেরিকান অথর আর্নেস্ট হিমিংওয়ে 1899-1961 ফর দিস মাস্টারি অফ দা আর্ট অফ ন্যারেটিভ ডেমোনস্ট্রেটেড ইন দা ওল্ড ম্যান এন্ড দা সি এন্ড ফর দা ইনফ্লুয়েন্স দ্যাট হি হ্যাজ এক্সারসাইড অন কন্টেম্পোরারি স্টাইল প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমি সম্পূর্ণ লাইনটা পড়ে নিলাম 
তার আগে তোমাদের একটু বাংলাগুলো বুঝিয়ে দেই 1954 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সাহিত্যের উপরে আমেরিকান অথর ইনি একজন আমেরিকান লেখক ছিলেন নাম হলো আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এর জন্ম সাল হলো 1899 মৃত্যু সাল 1961 ফর হিজ মাস্টারি অফ দা আর্ট অফ ন্যারেটিভ মানে তার বর্ণনামূলক লেখার উপর ডেমোনস্ট্রেটেড ইন দা ওল্ড ম্যান এন্ড দা সি হ্যাঁ তার ডেমোনস্ট্রেট করেছেন কি দা ওল্ড ম্যান এন্ড দা সি উপন্যাসের উপরে and for the influence that he has exerted on the contemporary style dekho and for the influence that he has exerted mane jonmo diyechen je notun ha on the contemporary style ta somoshomoyi je style gulo chilo sei style theke jini ber hoye ekta notun style er jonmo diyechen kon golpe bolte ki the old man and the sea golpe okay and willing to travel to stockholm after two nearly fatal প্লেন ক্রাশেস ওকে দেখো এই জায়গায় আমি ডাক করে রেখেছি তার কারণটা আছে আর উইল ইন টু ট্রাভেল তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন ট্রাভেল করতে স্টকহোম শহরে আফটার টু নিয়ারলি ফ্যাটাল প্লেন ক্রাশেস পরপর দুইটি ভয়াবহ প্লেন ক্রাশের পরে বা প্লেন ধ্বংসের পরে বা প্লেন অ্যাক্সিডেন্টের পরে হিমিউয়ে আক্স জন সি ক্যাপট দা ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাম্বাসেডর টু সুইডেন অ্যাট টাইম অ্যাট দা টাইম হিমিউয়ে তখন ডাকেন হ্যাঁ ইউনাইটেড স্টেটের যে অ্যাম্বাসেডর ছিলেন তাকে সুইডেনে রাখেন সেই সময় টু রিড হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ তার অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ করার জন্য তোমরা বলতো অ্যাকসেপ্টেন্স মানে কি বলতো অ্যাকসেপ্টেন্স মানে হলো গ্রহণযোগ্যতা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা গোটা প্যাসেজটা পড়ার আগে একটু দেখে নিই এই যতটুকু বললাম এতটুকু যে ফ্যাক্টস কোনটা আর এতটুকু যে অপিনিয়ন কোনটা প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো প্রথমে আমরা যেটা পেলাম হ্যাঁ The 1954 Nobel Prize in Literature was awarded to the American author Ernest Hemingway. Well, I'll say, I'm going to show you the Nobel Prize there, huh? American author Ernest Hemingway. It's a good thing, but it's a good thing. 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 একটি মডেল করে রেখে সেখানে এই বিষয়টা আছে কি নেই প্রিয় শিক্ষাতে দেখো আমরা কিন্তু চলে এসেছি এখানে দেখো আমি যে কথাটা বললাম হুবহু কথাটা কিন্তু ওনারা একটা মডেল হিসেবে করে রেখেছে ফ্যাক্টের অংশে ওকে এবার আমরা অপিনিয়নও কিন্তু ওই প্যাসেজটা থেকেই পাবো আবার এইগুলো কিন্তু আমরা পাবো না এগুলো কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে বের করতে হবে এনারা যেভাবে করে দিয়েছেন সেইভাবে বের করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং এই ভিডিওটিকে শেয়ার করে দাও প্রিয় শিক্ষার্থী এখন দেখো অপিনিয়নের যে কলামটা রয়েছে সেখানে কি লেখা রয়েছে হ্যাঁ তারপর অপিনিয়ন কোনটা ফাইন্ড আউট করলো টেক্সট ওয়ান থেকে অর্গানাইজেশন ফর দা রাইটার্স প্যালিয়েট দা রাইটার্স লনলিনেস বাট আই ডাউট এই দেখো এই ডাউটের কারণে বলেছে কি এটা অপিনিয়ন তার মানে এইটাকে যে অপিনিয়ন কি কারণে ধরা হলো কি কৌশলে ধরা হলো এই যে স্ট্র্যাটেজিস্টটা কি হবে এনারা বলে দিল দ্য রাইটার ইউজ আই ডাউট হুইস মিনস দ্য রাইটার হ্যাজ শেয়ার হিজ ওন অপিনিয়ন এটার মানে হলো এই ডাউট সন্দেহ করার মাধ্যমে রাইটার তার নিজস্ব মতামতটাকে শেয়ার করলো ওকে তারপর দেখো হাউ দা রাইটার্স অপিনিয়ন ইনফ্লুয়েন্স ইউর ফিলিংস অপিনিয়ন থটস ইটিসি দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন হ্যাজ পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স মাই থটস বলা হচ্ছে রাইটার যে অপিনিয়নটা রয়েছে এটা আমাকে পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স করেছে প্রভাব প্রভাবিত করেছে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমরা কিন্তু এখানে প্রথমে কি বের করলাম এরপরে বের করলাম অপিনিয়ন অপিনিয়নটা কিন্তু অবশ্যই প্যাসেজ আমরা খুঁজে পাবো চলো একটু দেখে আসি অপিনিয়নটা কোথায় আছে আমরা কিন্তু টেক্সট ওয়ান ছিলাম দেখো এই যে দেখো আমি ডাক করে রেখেছি হ্যাঁ অর্গানাইজেশন ফর রাইটার্স প্যালিয়েট একদম হুবহু আছে আছে কি নাই তারপর এটা হলো কি তার বলো যে কি লেখকের অপিনিয়ন এইখানে দেখো ডাউট কথাটাও রয়েছে তার মানে আমাদের অপিনিয়ন এবং ফ্যাক্ট কি করতে হবে আলাদা করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কিন্তু অলরেডি অনেক দূর পড়েছি হ্যাঁ যত দূর পড়েছি সেখান থেকে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র কি বের করেছিলাম একটা ফ্যাক্ট বের করেছিলাম এখন আমরা দেখব এই জায়গায় কোথাও আমাদের কোনো অপিনিয়ন আছে কি না প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা অলরেডি পেয়েছি এটা কিন্তু আমরা একটা কি পেলাম বলে দেখি ফ্যাক্ট তাই না এখানে আমরা একটা ফ্যাক্ট পেয়েছি এইবার দেখবো আমরা এই জায়গাটাতে আম উইলিং টু ট্রাভেল টু স্টক হোম আফটার টু নিয়ারলি ফ্যাটাল প্লেন ক্লাসেস দেখো আমি কিন্তু দাগ করে রেখেছি এই জায়গাটা হ্যাঁ টু নিয়ারলি ফ্যাটাল প্লেন ক্লাসেস হ্যাঁ পরপর দুইটি 
ভয়াবহ প্লেন দুর্ঘটনা এটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট এটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট এটা প্রমাণিত প্লেন দুর্ঘটনা হয়েছিল এটাকে কি বলা যাবে ফ্যাক্ট এবার দেখো হেমিংওয়ে আস্ট জন সি ক্যাপুট দা ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাম্বাসেডর টু সুইডেন অ্যাট দ্য টাইম এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্ট দেখো আমরা আরো একটা ফ্যাক্ট বের করলাম কেন এটা একটা ফ্যাক্ট বলো দেখি কারণ এটাও কিন্তু প্রমাণিত হওয়া সম্ভব যে হেমিংওয়ে যে সি ক্যাপুটকে ইউনাইটেড স্টেট অ্যাম্বাসেডরকে সুইডেনে দাওয়াত করেছিলেন ডেকেছিলেন সেটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্ট এগুলো অবশ্যই ইতিহাসের মাথায় লেখা আছে তারপরে এগুলো ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা ফ্যাক্ট কিন্তু এখান থেকে বুঝতে পেরেছ ইভেন আমরা অপিনিয়ন খুঁজি দেখো দিস অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ ইজ কনসিডার দেখো কনসিডার মানে বিবেচনা করা লেখকের মতামত বলা হচ্ছে এই গ্রহণযোগ্যতার যে স্পিচে রয়েছে সেটা কনসিডার বিবেচনা করা হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইভার সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে কি ভালো তাহলে আমরা এখানে কার কারণে বুঝলাম বা কিসের কারণে বুঝলাম এটা অপিনিয়ন বলতো এটাকে অপিনিয়ন এই কারণে বুঝলাম কনসিডার ব্যবহার করেছে তার মানে কি এটা কিন্তু প্রমাণিত হওয়ার কোনো বিষয় নয় বিবেচনা করেছে কে লেখক এরপর দেখো দিস ইজ হট দ্য হিরোজ বলা হচ্ছে এটা হলো সেটা যেটা তিনি লিখেছেন তিনি কে এই যে আর্ন এস হেমিং ওয়ে লিখেছেন প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমরা এখানে ফ্যাক্ট পেয়েছি এক দুই অপিনিয়ন পেয়ে গেলাম হচ্ছে এক তাই না আমাদের আরো একটা অপিনিয়ন খোঁজা উচিত কারণ ইকুয়াল ইকুয়াল হলে ভালো হয় হ্যাঁ আমি গোটা প্যাসেজটা পড়ছি না কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে এখানে মূল কাজটাই হলো আমাদের ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়ন খোঁজা তোমার নিঃসন্দেহে জানা ফ্যাক্ট কোনগুলো যেগুলো সত্য যেগুলো প্রমাণিত যেগুলোকে প্রশ্ন করা যায় এটা কি প্রমাণিত হতে পারে কি না আর কোনগুলো অপিনিয়ন অপিনিয়ন হওয়ার জন্য শর্ত কোনগুলো যেগুলো হচ্ছে লেখকের মতামত এবং যেগুলোতে কিছু অ্যাজেকটিভের কথা বলা হয়েছিল ওই অ্যাজেকটিভ গুলো থাকবে তার মধ্যে কনসিডার্ড একটা ওকে এখন এখন দেখো আমি এই প্যাসেজের শেষের দিকে দাগ করে রেখেছি দেখো সুন্দর করে আই হ্যাভ স্পোকেন টু লং ফর আ রাইটার আ রাইটার শুড রাইট হট হি হ্যাজ টু সে অ্যান্ড নট স্পিক ইট এগেন I thank you. Okay? Even though I have spoken too long for a writer. I mean, I have a lot of time to write a writer. A writer should write. I have a lot of time to write a writer. What he has to say. What he has to say. And not speak it. Even what he has to say. No. This is the most important thing. The most important thing is that he has to say. That's why we have to say that. 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 ফ্যাক্ট বের করেছি ওই দুটি ফ্যাক্ট কে লিখবো ওই কলামের ঘরে গিয়ে এবং যে দুইটি অপিনিয়ন পেয়েছি ওই দুটাকে লিখবো ওই অপিনিয়নের ঘরে গিয়ে আর ওই অপিনিয়ন গুলোকে কিভাবে মার্ক আউট করলাম সেটা বলবো আমরা গিয়ে সেই ঘরে চলো একটু ঘরটা দেখে সেটা তোমাদের পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে প্রিয় শিক্ষা দেখো পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা ফ্যাক্টটা লিখবো মানে এই জায়গায় ফ্যাক্টটা লিখবো ওকে তারপরে কি করবো অপিনিয়নের জায়গায় যে অপিনিয়নটা বের করেছি এইখানে লিখবো তারপরে কি করবো দা স্ট্র্যাটেজি ইউ have used to separate facts and opinions তুমি যে স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করেছো সেটা এখানে লিখবো তারপরে কি করতে হবে এখানে রাইটার্স অপিনিয়ন ইনফ্লুয়েন্স কিভাবে করলো সেটা এখানে লিখতে হবে চলো আমি তোমাদের উত্তরগুলো একটু সাজিয়ে দেই প্রিয় শিক্ষার্থী পেজ নং 15 তোমাদের বোর্ড বইয়ে রেডি হ্যাঁ এখানে টেক্সট নাম্বার 1 এর আমি आंसर গুলো করে দিচ্ছি আর যেটা করে দেয়া ছিল সেটা বাদ দিয়ে আমি বাকি आंसर গুলো দেখাচ্ছি তোমাদের তোমরা এগুলো দেখে নিবে এগুলো কিন্তু তোমাদের অবশ্যই বোর্ড বই থেকে মিলানো কোনো মুখস্থ বিদ্যা নয় আমি আবারো বলছি এগুলো কিন্তু মুখস্থ বিদ্যা নয় তোমাদের বোর্ড বই থেকে বেজে दावत कर मतमत लेखकर 
কৌশল অবলম্বন করেছো স্ট্র্যাটেজি এবং ফ্যাক্টের মধ্যে পার্থক্য বের করার জন্য সেটা তুমি কি করেছো সেটা বলে দাও এখানে এখন আমরা দেখো এইটাকে যে আমরা অপিনিয়ন বললাম হ্যাঁ এটাকে কি কারণে অপিনিয়ন বললাম সেটা বলে দিই হিয়ার দা রাইটার ইউজড আই হ্যাভ স্পোকেন দ্যাট দেখো এখানে লেখক কি বলেছে আই হ্যাভ স্পোকেন লেখক বলেছেন আমি বলেছি দ্যাট मींस দা রাইটার শেয়ারড হিজ পার্সোনাল ফিলিংস তার মানে হচ্ছে লেখক তার পার্সোনাল ফিলিংস এখানে শেয়ার করেছেন এবারে দেখো এই কলামে যে ক্লুটো দেয়া আছে হাউ দা রাইটারস অপিনিয়ন কিভাবে লেখকের মন্তব্য ইনফ্লুয়েন্স ইওর ফিলিংস তোমার ফিলিংস কে ইনফ্লুয়েন্স করলো অথবা তোমার অপিনিয়ন কে ইনফ্লুয়েন্স করলো অথবা তোমার থটস চিন্তাধারা কে ইনফ্লুয়েন্স করলো আমরা বলতে পারি आंसरটা এভাবে দা রাইটারস অপিনিয়ন হ্যাজ পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্সড মাই থটস বলা আছে লেখকের যে মতামত ছিল সেটা আমার মতামতকে কি করেছে বা আমার চিন্তাধারাকে পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স প্রভাবিত করেছে আমরা এখান থেকে আরেকটা ফ্যাক্ট বের করতে পারি সেটা আমি দাগিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের হ্যাঁ টু নিয়ারলি ফ্যাটাল প্লেন ক্র্যাশেস সেই সময় কিন্তু পর পর দুইটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছিল প্লেন मान suggesting a possibility এখানে লেখক কি করছেন কনসিডার ব্যবহার করে এক্সপ্রেসিং ব্যক্ত করছেন তার অপিনিয়ন অথবা পরামর্শ দিচ্ছেন একটা পসিবিলিটি সম্ভাব্যতা ওকে এবারে আমরা এই ঘরটির आंसर করব হাউ দা রাইটারস অপিনিয়ন্স ইনফ্লুয়েন্স ইয়ার ফিলিংস অপিনিয়ন্স অর থটস ইটিসি দেখো এখানে আমি লিখছি হিয়ার দা রাইটারস অপিনিয়ন मेक्स मी আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট এখানে লেখকের মন্তব্য আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে দ্যাট ট্রুথফুলনেস অফ ফ্যাটাল প্লেন ক্র্যাশেস হ্যাঁ প্লেন ক্র্যাশের সত্যতা ওকে সেই সময় যে প্লেন ক্র্যাশ ঘটেছিল তার সত্যতা ওকে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি দা রাইটারস অপিনিয়ন্স হ্যাভ পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্সড মাই ফিলিংস শেষের দিকে কিন্তু আমি একই কথা বলে গেলাম শেষের দিকে গিয়ে কিন্তু আমি একই কথা বলে দিলাম যে লেখকের মতামত গুলো আমার মতামতকে পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স করেছে এটা বললেও চলতো হ্যাঁ তবে তারপর আমি উপরে একটু সুন্দর করে বলে দিলাম এখানে ট্রুথফুলনেসটাকে প্রকাশ করেছে এখানে দেখো আমি প্রথমে কিন্তু অপিনিয়নের পরে ম্যাক্স নিয়েছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কারণে এখানে কিন্তু অপিনিয়নসটা হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার তাই আমি হ্যাভ নিয়েছি এই গ্রামেটিক্যাল ব্যাপারগুলো তোমাদের কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষাতে এবারে চলে যাব আমরা টেক্সট টু এ কোথায় যাব বলো তো मान हल थिड रुजभेल एक व्यक्तर नाम सब चेचित बेस्ट नन हिसाब सेम प्रेसिडेंट हिसाब सेटेड अमेरिका अच्छा बोलो इधर फैक्ट ना ओपिनियन निशंदेह इधर होल अटली फैक्ट कारण की बोलो देखी इन्हीं जे अमेरिका प्रेसिडेंट चीलेन ये कथा तो शक्त होता है ना इधर कारो की तो मौता मौत नॉय बट दिस डायनामिक मल्टी टैलेंटेड कारिश्मटिक मैन बिकम अ हीरो टू मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स फॉर मेनी अदर रीजंस रिपब्लिक स्पीच प्रमाण कर सम्भव प्रमाण कर सम्भव क्यों दिन खन तारीख आई दिन खन तारीख तुम जो अमेरिकार निज पेपर गो देखो 
अमेरिकार जार्नल्स गो देखो प्रमाणित हो जाए फैक्ट एबारो दिस स्पीच इज फेमास फर रुजल्स थट्स अबाउट द डिटीज एंड रिस्पन्सिबिलिटीज फर बोथ The state to citizens and citizens to state. देखो, this species is famous. ये बोक्तिता थी बिखातो किसी जनो रुझबोल thoughts about the duties. रुझबोल डे जे चिंदा हम ना चिलो किसी ओमर के duties and responsibilities दाय दाय तो शाम पर के both the state to citizens, राष्ट्रेल नागरिक दर पुती and citizens to the state. एवं नागरिक दर राष्ट्रेल पुती देखो, this species is famous for Roosevelt's thoughts about the duties and responsibilities of both the estate to citizens and citizens to the estate. बोलो अच्छे ये species बा बोक्ती दाते बिखा तो Roosevelt के thoughts से कारण है, किसे कारण है? Thoughts, key thoughts about the duties and responsibilities, दाय दाय तो शंभर के of both the estate to citizens and citizens to the estate. Okay? राष्ट्रीय पुती नागरिक के लिए बोलो नागरिक के लिए पुती राष्ट्रीय। ये तक ही हम लोग किन्तु बोलते पड़े होते हैं ऑपिनियन प्रिय शिक्षक देखें क्या बोलते पड़े बोलो तो ऑपिनियन ताले हम ये ऑप्शन रखें बोलो दिला होते हैं ऑपिनियन ओके ताले आम रखें किंतु ए जब बोलो की पे गलम बोलो तो दूसरी फैक्ट एवं दूसरी ऑपिनियन पे गलम आमल दूसरी कोई फैक्ट एवं दूसरी कोई ऑपिनियन लिखता सो ये वीडियो डियर ऑपिनियन एवं फैक्ट ही चाहिए शेगुलो आम्रा शुंदर कोई लेके दीपो। शे आगेर फॉर्मेट ही आच्छे हैं ये फॉर्मेट ही चोल बे आमी शुद्ध जस्ट सीरियली तो मतलब के देखी ही दीच्छे, ओके? आम्रा प्रथम जे लाइन दी था कि शिरम शेगुलो निश्चित है इट अच्छी लो। थियोटर रूसबेल इज़ द बेस्ट नॉन एस द ट्वेंटी सि� ये तो बोली थी कि जस्ट देखे लायका है। ऑपिनियन में खोरे हमारे इलाइट इलेक्शन में हम दिस डायनेमिक मल्टी टैलेंटेड हो बहुत लिख बो। आ ये जगह तो हमारे किसी को बुझते हैं। हियर द राइटर यूज सम क्वालिटीज़ ऑफ़ थियोडोर रूसबोल्ड सास एस डायनेमिक मल्टी टैलेंटेड कारिश्मटिक मैन हु इस इंडिकेट्स द वही जो थियोडो रूसबोल्ड शंभर के किसी एडजेक्टिव बोले चलें गुना गुन बोले चलें उन्हें डायनामिक चलें मल्टी टैलेंट चलें मल्टी टैलेंट चलें कारिश्मा चलें ये वो बोले लेको की कोशिश था पर्सनल फीलिंग्स शेयर करें चलें एक बार आज तो हम शेष कॉलम में रीजन टा बोल बोलते हैं ना हियर राइटर्स आप चाहते तो हमरा बोये शुंद्र को दागते पड़ो। Theodore Roosevelt gave his citizenship in a republic speech on 2 April 23, 1910 at Sorbonne in Paris. ये तो हुबू हुआ अच्छे। This speech is famous for Roosevelt. ये तो हुबू हुआ अच्छे। तो मैं जस्ट स्क्रीनशॉट करें ना। आमी देखो ये तो क्या नो ये तो use करना। तार कारण उनको बोले बर। Here the writer used famous। देखो क्या ना की बाबर को जैसे famous बाबर को अच्छे। That means he expresses his personal feelings. तार माने तीन की कर चें। तार personal feelings बैक तो करें चें। काके famous बोले तार इस पीस टके famous बोले। रीजन टेबल देख बाब लास्ट कलम में जो था के the writer's opinion has positively influenced my feelings or thoughts। तो यो शिक्षाती तो हम जरा हमारे ये वीडियो देख ले। अब उस शोई पर बोलते हैं वीडियो पर जनो। कमेंट सेक्शन में तो हम लोग तो हमारे बिंदुले नाम लिखते भूल बना। शेयर बंदोशाई भाव